Por ejemplo, hay pacientes que tienen quistes cerca del ilio y el ilio pues lo elevan y entonces el riñón recibe poca irrigación sanguínea porque el quiste lo presiona hacia arriba. Entonces ya eso es una indicación absoluta de cirugía y realmente no tiene que tener más de 10 centímetros. Buenas, bienvenidos a mi canal, les habla el doctor Elías Cruyón, urólogo, laparoscopista, endoscopista, cirugía mínimamente invasiva, oncología e implante peniano. Teníamos unos días que no nos veíamos, pues estamos aquí disfrutando sobre este importantísimo programa que es sobre las masas renales, que las masas renales son benignas, buenas y malignas, malas y también están los quistes. Los quistes no son más que tumoraciones de líquido, de agua, pero es importante saber que los riñones están ubicados en retroperitoneo, en la parte de atrás, llámese los vacíos, en los vacíos de la espalda y entonces aquí vemos que van a estar ubicados los riñones, están ubicados a ambos lados de la columna vertebral que va en el centro, por encima del coxal, que es el hueso eh, que está justamente aquí en la espalda, pues justamente, y por debajo de las costillas. Ahí tenemos lo que es la fosa renal y ahí es donde se va a ubicar el riñón. Los riñones son en número de dos, uno y dos, y justamente están ubicados pues entre los grandes vasos, de acuerdo, los grandes vasos cruzan por el centro y pues hay un riñón derecho y hay un riñón izquierdo. ¿Qué pasa? Cuando suceden los quistes, los quistes decíamos que no son más que agua, entonces cuando suceden los quistes es que se rompe una de la membrana, de las partes más finas del riñón y entonces ahí, en esa parte, al suceder un trauma, pues esa parte se va a llenar de líquido y el líquido se va a ir creciendo y va a ocasionar en muchos pacientes, pues un síntoma de dolor y molestia en la zona de retroperitoneo, o sea, detrás del peritón. ¿Qué pasa? Cuando estos pacientes tienen un quiste y en los quistes generalmente cuando se rompen pues se pueden infectar y los pacientes pueden tener fiebre, también pueden tener mucho dolor, un dolor sordo en la espalda y también desde luego los quistes tienen indicaciones específicas para nosotros tratarlo o no. Por ejemplo, los quistes que miden más de 10 centímetros tienen una indicación absoluta de cirugía. Los quistes que miden menos de 10 centímetros, entonces podemos manejarlo de forma conservadora, pero dependiendo de la ubicación del quiste es que nosotros le vamos a dar seguimiento o no. Por ejemplo, hay pacientes que tienen quistes cerca del ilio y el ilio pues lo elevan y entonces el riñón recibe poca irrigación sanguínea porque el quiste lo presiona hacia arriba. Entonces ya eso es una indicación absoluta de cirugía y realmente no tiene que tener más de 10 centímetros. Por eso es bueno siempre individualizar cada paciente y es bueno desde luego pues estudiarlo porque nosotros vamos desde una resonancia magnética hasta una sonografía o hasta una tomografía. Entonces todo va a depender de el, la ubicación del quiste. Si los quistes generalmente están en los polos aquí abajo o aquí arriba o en el la cara externa del riñón, entonces 
el paciente se puede manejar de forma conservadora y no pasa nada. Pero cuando los quistes, pues, crecen grandemente, que por ejemplo yo he visto pacientes que tienen quistes del tamaño de la cabeza de un bebé. Entonces, ¿cómo es posible que esos quistes midan más de 10 centímetros y realmente esos quistes pues le están ocasionando al paciente problemas? Incluso yo he visto pacientes que le dan problemas para evacuar pacientes que le da dolor que hacen la digestión lenta, ¿por qué? Porque es tan grande la masa quística que dificulta la digestión de los alimentos, porque todos los órganos abdominales pues lo desplaza hacia el otro lado. Entonces eso le puede ocasionar al paciente pues un trastorno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay diferentes tipos de técnicas quirúrgicas antes se hacía era que le daban un tajo al paciente, o sea, estamos hablando literal, o sea, le hacían una incisión al paciente desde apófisis sifoide, desde aquí hasta la región lumbar allá atrás. Entonces, ya ahora justamente ya no se hace ese tipo de procedimiento, pero es que el paciente necesitaba que se le resolviera la situación porque... Realmente los quistes no son quirúrgicos, pero hay quistes que sí son quirúrgicos, que miden más de 10 centímetros. A estos pacientes se les realizan pues una cirugía laparoscópica con tres hoyitos. Es justamente un hoyito aquí en la sínfisis del pubis, otro hoyito en el flanco y otro hoyito en la región periumbilical. Y ahí pues justamente se les realiza al paciente pues una cirugía y desde luego al otro día se va a la casa sin mayores inconvenientes. Y hay incluso casos en los cuales se puede ir el mismo día si se hace temprano el procedimiento, pues en la tarde, ya noche, pues el paciente está en su casa y somos felices y contentos todos. Pero realmente la cirugía laparoscópica es una opción buena, válida y que realmente pues le resuelve la situación a los pacientes. Los quistes renales es algo que con frecuencia se ven en la consulta. Vamos a decir que aproximadamente entre el 10 y 15% de los pacientes que va a consulta de urología pues va a tener quistes renales. Y los quistes renales eh, si no crecen más de 10 centímetros entonces eh, no pasa nada, no hay que darle tratamiento. Es importante que si usted tiene una masa renal, pues acuda a un urólogo para que el urólogo determine si ese paciente necesita cirugía o no necesita cirugía. Y entonces, si el paciente no necesita cirugía, es lo ideal. Pero si la necesita, el urólogo va a ser el primero que le va a decir, usted necesita una cirugía para resolver la situación de los quistes. Estamos ubicados en Centro Médico Corominas Pepín, estamos ubicados en Plaza Che, en el local 112, y también en Hospitén Santo Domingo. Para mayor información, pues pueden dejar sus comentarios, pues con gusto, personalmente, le estaremos respondiendo. Y si aún no se ha suscrito a este canal, es el momento de hacerlo. Suscríbete.